সাথে কেন আনতাছে ভালো কথা আপনার জন্য ফুল আনছে তুই তোর ভাইজনকে পছন্দ করিস খুব পছন্দ করিস কেন ও মা ভালো মানুষ পছন্দ করুন না যাই ভাইজানের জন্য চা বানায় আনি ভবিষ্যৎ বলতে পারি ফুল দাও এটা কি আচ্ছা প্রতিদিন তুমি আমার জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসো অনুফা মেয়েটার জন্য কিছু আনতে পারো না ও তোমাকে এত পছন্দ করে দেখি পকেটে কিছু আছে কিনা অনুফা অনুফা আয় অনুফা কি ভাই যান নে তোর জন্য নিয়ে এসেছি বললা কাউটা কাউটার বাচ্চা কচ্ছপ কোন উপহার হলো একটা বাচ্চা মেয়ের জন্য তুমি কচ্ছপ নিয়ে এসেছো এটার মধ্যে কি অনুমান করো এভাবে তাকিয়েছ কেন সরি পেপে কাটতে গিয়ে হঠাৎ মাথাটা এলোমেলো হয়ে গেল আমার এরকম কাণ্ড কারখানা দেখে ভয় পেয়েছ তাই না সরি ভেরি সরি Bye. 
তোমার কি হয়েছে চোখ মুখে তো শক্ত করে রেখেছে কেন বুঝতে পারছে না কি হয়েছে কবিতা শুনবে আচ্ছা শোনো আমরা দুজন একই গায়ে থাকি এই আমাদের একটি মাত্র সুখ তাহার গাছের গায়ে যে দোয়েল পাখি তাহার গানেই নাচে আমার বুক তাহার দুটি পালন করা ভেড়া চড়ে বেড়ায় মোদের বটমূলে তারা যখন ভাঙে ক্ষেতের বেড়া আদর করে নেইচে তাদের কোলে আচ্ছা বলো তো তোমার ব্যাপারটা কি কোন ব্যাপারটা জানতে যাচ্ছ তুমি এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়েছ যেন আমি অপরিচিত একটা মেয়ে আমি কি আবৃত্তি করছি তুমি শুনছ না বলো তো তোমার সমস্যাটা কি আমার কোনো সমস্যা নেই গল্প শুনবে একটা মজার গল্প শুন বালিশের নিচে ছুরি কেন আমি জানি না জানবে না তো কে জানবে এখানে আমরা দুজন ছাড়া কে আছে সেটা একটা কথা ব্যাপারটা কি তোমার ধারণা বালিশের নিচে ছুরি আমি এনে রেখেছি ছুরিটা নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে এখানে আসেনি তা আসেনি আমাদের দুজনে যে কেউ একজন এনেছে হয় আমি এনেছি অথবা তুমি এনেছ প্রশ্ন হচ্ছে কে এনেছে এবং কেন এনেছে 
এত রাতে কে এলো দরজা খুলে যদি দেখি অপরিচিত কেউ তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই ছুরি নিয়ে তারপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এমন অদ্ভুত কথা মাথায় আসে কি করে চিৎকার করছো কেন আমি চিৎকার করছি আমি চিৎকার করছি কথা বলছেন না কেন কে আমি ক্ষমা প্রার্থী রাত এত হয়েছে বুঝতে পারি আপনারা কি ঘুমাইছিলেন যে না জেগেছিলাম আমাকে চিনতে পেরেছে আপনার বিয়ের সময় দেখা হয়েছে সত্যি চিনতে পারেন নাই না আমি মীরা ছোট আপনার মামা শ্বশুর ওয়ালাইকুম আসসালাম রাত এত হয়েছে বুঝতে পারি নাই আমার ঘড়িটা আবার বন্ধ হয়ে আছে সাতটা বাজে আমি খুবই লজ্জিত আমি বরং চলে যাই আর একদিন আসবো না কোনো সমস্যা নেই বসেন চা খেয়ে যাবেন এদিকে তো আসা হয় না ভাবলাম এসেছি যখন দেখি যাই আচ্ছা ঠিক আছে এক কাপ চা খেয়েই যাই চিনি কম আমার আবার ডায়াবেটিস আছে যদি কষ্ট না না ভয় পেয়েছেন আপনার ঘড়িতে টাইম কত রাত একটা মীরা যদি ঘুমিয়ে থাকে ওকে ডাকার দরকার না বসুন বা ঘরটা তো চমৎকার এটা কি পৃথিবীতে কত অদ্ভুত রকমের যে মানুষ আছে রাত একটার সময় বেড়াতে এসছে মীরা প্লিজ এক কাপ চা বানাত চা খেয়ে বিদায় করি চা খাওয়াবে খেতে চাইলেন তো তুমি কি ওনাকে চেনো না বলল তোমার ছোট মামা উনি আমার ছোট মামা নন এবং ওনাকে আমি চিনি না কি বলছো তুমি এখন বলো চা বানাবো কি বানাবো না মীরা বলছে সে তো আপনাকে চেনে না আমাকে চেনে না না তারে ডাক দেন তাকে ডাকার তো কোনো দরকার দেখছি না আমি খুব খুশি হবো আপনি যদি এখান থেকে চলে যান মীরা আমাকে খুব ভালো করে চেনে আমার নাম ইয়াসিন এখন যদি সে বলে যে আপনাকে সে চেনে না তাহলে তো আপনি তাকে জোর করে চেনাতে পারবেন না তা ঠিক ঠিক আছে আমি চলে যাই ঘরে ছাতা আছে একটা ছাতা দেন দিনে এসে ফেরত দিয়ে যাব ছাতা নেই রেইনকোট অথবা বড় পলিটি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভিজতে ভিজতেই যাব একটা কথা বলে যায় খুব পরিচিত জনকে দেখে কেউ যদি বলে আমি তাকে চিনি না তখন ধরে নিতে হবে তার কোনো সমস্যা রয়েছে মীরার কোনো সমস্যা নেই মাঝে মাঝে ওর কিছু সমস্যা হয় সাময়িক সমস্যা তখন ওর মাথা ঠিক থাকে 
আবল তাবল বকতে থাকে সেনা মানুষকে চিনতে পারত আপনি হেঁটে যাবেন না ঝড় হচ্ছে তো ঝড়টা থামুক তারপরে যাই আর এর মধ্যে যদি সম্ভব হয় এক কাপ চা খাই চিনি কম আমাকে নিয়ে আপনার অত ভয় বাবারও কিছু নাই ঝড় বাদলের মধ্যে একজন অপরিচিত মানুষকে আশ্রয় দিবেন না আর হিউম্যানিটি বলে তো একটা কথা আছে জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সে বিষে ঈশ্বর বলেন তো কথাটা কার আমি খুব খুশি হব আপনি যদি এখন চলে যান আচ্ছা যাই কথাটা স্বামী বিবেকানন্দের যাগ্গে ইতিহাসটা বলে যায় আমি মীরার মামাদের বাড়িতে থাকতাম মীরার তখন চোদ্দ পনেরো বছর বয়স কোরবানিদের আগের রাতের কথা গরু কোরবানির জন্য বড় একটা ছুরি কিনে আনা হয়েছে সেই ছুরিটা মীরা হাতে নিল তারপর মেয়েটা চোখের সামনে বদলে গেল ভয়ানক অবস্থা আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছে এখনো পেটে দাগ আছে সাবধান খুব সাবধান আমার মনে হয় মেয়েটার চিকিৎসা করানো দরকার যাই আপনি বসুন ঝড় কমলে যাবে বসবো না উঠে পড়েছি যখন আর বসব না মানুষ হচ্ছে বিচিত্র প্রাণী মানুষ খুব দ্রুত বদলে যায় তার হাতে একটা লাঠি দেন সে লাঠি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না লাঠি দিয়ে কাউকে মারতে চাইবে তার হাতে একটা বন্দুক দেন বন্দুক দিয়ে সে গুলি করতে চাইবে তার হাতে একটা ছুরি দেন ছুরি দিয়ে সে কিছু না কিছু কাটতে চাইবে ঠিক বলেছে কি না জি ভালো কথা মীরার হাতে কি কোনো ছুরি আছে থাকলে সাবধান খুব সাবধান আজকে রাতটা খুব খারাপ ছোট বেলায় তোমার কি মাথা খারাপের মতো হয়েছিল ছুরি নিয়ে কাউকে তারা করেছিলে এখন যে ভদ্রলোক এসছিল তুমি তো তাকে চেনো চেনো না তার নাম ইয়াসিন ছোট মামার বন্ধু তখন কেন বলে চেন না কেন বলেছে জানি না বালিশের নিচে ছুরি তো তুমি রেখেছিলে না হ্যাঁ রেখেছিলাম কেন রেখেছিলে কারণ বালিশের নিচে ছুরি রেখে ঘুমাতে আমার খুব ভালো লাগে তাই মীরা প্লিজ আমি তোমার কাছে হাত জোর করছি প্লিজ আর এসো না প্লিজ তুমি অকারণে আমাকে ভয় পাচ্ছ মীরা 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 ছুরি ফেলে দাও মীরা কেন ফেলবো ছুরি খুব ভালো জিনিস
কেন তারপর গল্পটা শেষ করুন আমি তো কোনো গল্প বলছি না আমি বলছি আমার জীবনের একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা অবশ্যই ঘটনা ভয়ঙ্কর বলেই গল্পের মতো শোনাচ্ছিল তাই বললাম গল্প কিছু মনে করবেন না একটু পানি খাবো তারপর তারপর কি হলো আপনাকে তো আগেই বলেছি রাতটা ছিল ভয়ঙ্কর মুসলধার বৃষ্টি পড়ছে ঝড় হচ্ছে আমার স্ত্রী ছুরি হাতে আমাকে তারা করছে হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল আমার তখন আমার তখন ব্ল্যাক আউটের মতো হলো কিচ্ছু মনে নেই যখন জ্ঞান ফিরল দেখি আমাদের স্ত্রী মীরা আমার মাথায় পানি ঢালছে আর অনুফা মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমি তোমাকে ছুরি নিয়ে তারা করবো কেন দুধ খাবে গরম এক কাপ দুধ খাও গরম এক কাপ চা খাও ভালো লাগবে আমি বানিয়ে নি অনুফা তোর ঘুম ভাঙলো কখন আপনি যখন চিৎকার করে দৌড়াইতেছিলেন তখন ঘুম ভাঙছে আমি যখন চিৎকার করছিলাম তখন তোর মীরা পা কি করছিল আপারে দেয়নি খালি আপনিই দেখছি সারা ঘরে ছোটা ছুটি শুরু করলে অনুফা শুরু করলো চিৎকার বিশ্রী অবস্থা তোমার ব্যাপারটা কি বলতো কিছু বলতে হবে না রাত একটার সময় এক ভদ্রলোক এলেন রাত একটার সময় হ্যাঁ আচ্ছা মীরা ইয়াসিন নামে কোনো ভদ্রলোককে তুমি চেনো তোমার ছোট মামার বন্ধু হ্যাঁ চিনি আমাদের বাসা অনেক দিন ছিলেন তোমার ধারণা রাত একটার সময় উনি এসেছিলেন তুমি কি নিশ্চিত রাত একটার সময় উনি এসেছিলেন তুমি কি ঘড়ি দেখেছ হ্যাঁ আমি নিশ্চিত আমি ঘড়ি দেখেছিলাম রাত একটা বাজতে এখনো দশ মিনিট বাকি প্লিজ এসো তো শুয়ে পড়ি এসো তো खुले रखो तो रत एक बजे क्यों आसनी एवं क्यों आसबिओ ना 
তুমি ঘুমো আমি তোমার মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি আমার ধারণা আজ তুমি যা দেখেছ সবই তোমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা তুমি ঘুমো মীরা মীরা ইয়াসিন সাহেব এসছেন बुजते खुबी लज्जित चले जा ঘরটা তো সুন্দর মীরা তোমার ছোট মামার বন্ধু ইয়াসিন সাহেব এসছেন মীরা এখন যা দেখছি এটা কি সত্যি না এটা আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা উনি উনি চা খেতে চাইছেন কথা বলছো না কেন হ্যাঁ কান সাইকোলজির পরিভাষায় আপনার অভিজ্ঞতাকে প্রি কগনিশন বলা যেতে পারে কেউ একটা ব্যাপার স্বপ্নে দেখল সেই ব্যাপারটাই তার জীবনে হু বহু ঘটে গেল এটা প্রি কগনিশন ভালো কথা আপনার ছুরিটা এখন কোথায় বাসায় কোথায় বলেছেন ছুটে ফেলে দিয়েছেন না ছুরিটা আমার কাছে আছে দেখবেন কিছু মনে করবেন না ছুরিটা সবসময় আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকে হ্যাঁ ও আচ্ছা এরে বারে আপনার গল্পটা বলুন আমি আপনাকে কোনো গল্প বলছি না আমি 
आधा समुच्चय नहीं दिया आस। ऐसा मेरा मानना है। अखंड हम अच्छे, ताशोरी भलो ना। शोरी के ऊपर कोनो कासा नहीं। आपना कैसे हमारे टो हो रहा है? राखी खुश हो। क्यों नहीं होता? आज रात टा आपना रेखा नहीं थकते साय। सोफा शुरू थक बो, कोनो अशुभ दिन है। बाहरे झोर बिस्ती हो सित शामिल हुए का नंदर एक टक कथा है से जीवे दाया करे जेईजान शेईजान शेवी से ईश्वर हमें तो एक टक जीव ताईना आपने जान मेरा शादे परामर्श करे आशे शेष जिन्दी सोले जेते वाले हम ही सोले जाओ सब जिन क्या रात काटाते हैं तो भव गुरे मानूष भयंकर झापी पड़ब दरकार सहेब मानुष क्या तीन भयंकर ताकि आगे हाँ बोल झड़ बिस्टर भर एक मानुष के शुद्ध शुद्ध बेर देवना फरीद फरीद प्लीज छुरी हाथी को नहीं जाओ मानुष पदे घाटे एक चलाचल करते हैं रेखे माथा हेट कर घटना चाहना हटात मीरा बड़ी प्राय मेरे फेले बड़ कथा से नोंग अपबाद दिए 
আমি নাকি বদ মতলব নিয়ে গভীর রাতে তার ঘরে ঢুকে পড়েছি তার শোধ নেবার জন্য পিস্তল দিয়ে ভয় দেখাতে এসছেন ধরেছেন ঠিক ঝড় বৃষ্টির রাত এসেছি যদি গুলিও করি কেউ কিছু বুঝবে ভাববে বজ্রপা হাতে নেই ভালো না প্র্যাকটিস নাই পিস্তল হাতে একটা লোক গুলি করবে আর কেউ ভয় পাবে না তা হয় না আমিও ভয় পেয়েছিলাম মীরা যখন আমাকে ছুরি নিয়ে তারা করেছিল আমিও ভয় পেয়েছিলাম আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছ সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানেন মিরা যে আমাকে ছুরি হাতে তারা করেছিল এইটা কিন্তু সে অস্বীকার করে সে বলে সে কিছুই জানে না সে নাকি তখন আমি আপনাকে একটু অনুরোধ করি দয়া করে পিস্তলটা ব্যাগে ভরে রাখবেন আচ্ছা রাখলাম মিরাকে একটু ডাকেন ওর সঙ্গে দুইটা কথা বলি আপনার গল্পটা কিন্তু ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে আমি কেন গল্প করছি না সরি 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 আমি একই ভুল বারবার করছি আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন আমি বিশ্বাসও করছি না আমার অবিশ্বাসও করছি না আপনার ধারণা আমি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছি না তা আপনি করছেন না আপনি যা বিশ্বাস করছেন তাই বলছেন আপনার বিশ্বাসে ভুলও থাকতে পারে আমার বিশ্বাসে ভুল সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা এমন অনেক কিছু দেখে বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই আপনার ধারণা আমি আমি সিজোফ্রেনিয়ার রোগী আমি এখন পর্যন্ত কোনো ধারণা করছি না আগে সবটা শুনে নেই তারপর কি হলো তারপর আপনি কি করলেন ঘরে কি কোনো খাবার আছে খিদে লেগেছে কিছু না থাকলেও টোল বিস্কিট হলেও চলবে আমি এরকম ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছিলাম সেদিন একজন আমাকে রক্ষা করেছে আজও সে করবে সে একজনটা কে এবং সে কোথায় সে আছে এই ঘরেই আছে আফা পাকার ঘরে কে খবরদার তুই যাবি না
কিছুক্ষণের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে ঘরে মোমবাতি আছে মোমবাতি চালো मानसिक रुगी आपके कत टा दी टाइम को चिकित्सा कर चिकित्सार प्रश्न आस मानसिक रुगी मानसिक रुगी আমার নামও মীরা 